वेलकम माइ डियर स्टूडेंट्स आज हम जो आलोचना है से कलस गठनकारी कणागुलर घन सन्नीवेश अर्थात एक कलसर मध्य वो जो कणागुलो थे गठनकारी कणा अर्थात अणु परमाणु आयनगुलो वो एक्चुअलि कि भाव थे अर्थात तर घन सन्नीवेश कम भाव है से ही जैगा आज के आलोचना है ये जैगाटार के देखो खूब सय सरल एक अंक आसे कख और कि शर्ट कोश्चन आसते परे तो चलो ये जैगाटा एक भलो भाव शिखे नहीं जा तब य जैटा सम्पर्क तुम्हारे एक प्रथम रखी जो ये तुम्हारे टोटल जो केमिस्ट्री सिलेबास आज क्लस टुएल्भर तर मध्य बोलते पर सब चे कठिन एक पोर्सन अर्थात सब चे जटिल जैगा तब ये तो खूब सहजे केमिस्ट्री शेखाना है हमें चेषा करब जतटा सम्भव सहज कर दे जाए तुम्हारे और जदि ता सत्वे कारो जटिल लागे देखो एक शुरू करा जा जदि ता सत्व तुम्हारे जटिल लागे तार उपाय देव जो जाते तुम्हारे जैगाटार के जा कोश्चन आस जान कोश्चनगुल सब सठीक एनसार दीते सरकम उपाय आज से देव तेल भिडियो चलो एक शेष पर्त मन दिए देखे ना देखो कैलासर मध्य गठनकारी कणागुलो गठनकारी कणा बोलते तुम्हारे हमें प्रथम ही अणु परमाणु आयन होते मैं जो कलसर मध्य है अणु थको अथवा परमाणु थको अथवा आयन थको तो ये अणु परमाणु आयनगुल गठनकारी कणा एरा त्रिम्तिक भाव ठीक क्या भाव बन्यस्त थे यार सम्पर् प्रथम ही रखी जरा बन्यस्त होते चाहिए एम भाव जाते खूब क्लोजलि पैक्ट अवस्था थे अर्थात खूब घन भावे सन्निवेशित अवस्था थे जदि घन भावे सन्निवेशित थे तेल वो मध्य फाँका स्थान परिमाण कम हो जार फले कलस शक्ति कम है और स्थायित्व बेसि है शक्ति और स्थायित्वर मध्य व्यस्तानुगतिक सम्पर्क ये सम्पर्क सम्पर् पर कख आलोचना करब खूब मजार सम्पर्क जैक तेल कलसर आल्टिमेटली बोलते स्थायित्व अनेक बेसि है जो खूब क्लोजलि पैक्ट अवस्था थे कणागुलो सब और जदि अनेक फाँका फाँका थे तो हमें स्थायित्व क्यों कमे जाए तरह कणागुलो चेषा कर सब समय खूब क्लोजलि पैक्ट हार जे देखो जो एक कलस के लक्ष्य करी तो देखो कलसर गठन हे थ्री डायमेंशनल अर्थात थ्री डी टाइप थ्री डी बोलते कि बोझा से आशा करी तुम्हारा अनेक बड़ो हो बोझ अलरेडी जार एक्स वाई जेड तीन टे एक्स एसि थको अर्थात जो किूब टीब जो स्ट्राक्चारगलो एक गोलक जो स्ट्राक्चर से सब ही हम थ्री डायमेंशनल तुम्हारे जो बीटा रही है जो वस्तु जगह आए देखिए सबगल हम थ्री डायमेंशनल प्ले तेल थ्री डी आशा करी धारणा तुम्हारा आए एम कलसर गठन क्योंकि थ्री डायमेंशनल क्यों कलसगुलर मध्य कणागुलो थ्री डी ते कि थे अर्थात त्रिम्तिक देशे क्यों थे से बोझार आगे हमारे एकम्रिक देश और द्विम्रिक देश अर्थात वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल गठन आगे जानते हैं कारण ओई दुटो जी ना जानो तेल थ्री डी गठन क्योंकि करते पर थ्री डायमेंशनल जाता चलो एके एके देखे नहीं प्रथम देखो एकम्रिक देशे कणागुलो क्या भाव थे कारण कणागुलो के देखिए सम आकार गोलक हिसाब से धरा होती कणागुलो के जो एक सरलरेखा बराबर पर पर संस्पर्शे रेखे दिया जाए गोलकगुलो को छोट बड़ो हो जाते परे हमारे एक बुझे ने बे देखिए भलो छवि देखें तो अत भलो आँकते परि ना जैक तेल मोटामोटी ए रकम जदि गोलकगुलो के परपर संस्पर्शे एक सरलरेखा बराबर परपर रेखे दाओ तुम्हें तो हमें जो बन्यास पा जाता हे एकम्रिक बन्यास कणागुलो अर्थात एक क्षेत्र में जो लक्ष्य कर देखो जो एक कणा एक निर्दिष्ट कणा हमें सबसे धारे कणागुलो क्यों धरब ना ये जो आप पुरो बन्यासा एक भाव तक क्यों ये धारे कणागुलो धरब ना कारण यारे कणाटार पर कणा थकते धारे कणाटार पर कणा थकते अर्थात एक जी टोटल कलस है कलसर मध्य जो एक सरलरेखा बराबर देखो तेल कत कणा थकते हजार हजार लक्ष लक्ष कणा थकते कोटी कोटी कणा थकते जख कारो अवस्था भाव तक एके बारे धारे भावब ना कारण एके बारे धारे शुद्धम दोटो कणा आसे क्योंकि मजे तो प्रचुर कणा आए तो एक कणार जो अवस्था भावते चाहिए तेल मजे जेको कणा भावते परि तुम्हें एक्जैक्ट तुम्हें बुझे पर बन्यासा कीरकम है तेल धरो ये कणाटा जी देखी कणाटा देखो और पशापाशी अपर दूटो कणार संस्पर्शे आजे मजे कणाटा ये देखो अपर दूटो कणार संस्पर्शे आए यह रखम प्रत्येक कणाय तर उभय पास मोट दूटो कणार संस्पर्शे थको ये बोला जाते परे कणाटार कोडिनेस नम्बर अर्थात छ वर्गांग संख्या बोला है ये टू क्यों बोल बुझे पार्च जो धारे गो धरब ना कारण अने के बोलते पर धारे कणाटार ये पास तो कोा को नहीं एम नय कारण जो आप गठन का देखो तक प्रचुर कणा क्यों और मध्य रही है तमान यधारे और कणा थकते ओदिगे और कणा थकते आईडियल केस हिसाब से धारे दुटो के धरब ना कारण भरे कोटी कोटी कणा आए धारे तो मोटे दुटो कणा तेल वो अवस्था फैक्टर नए जेखने बसि संख्यक कणा आसिर भागे जावस्था सेटाई एक्चुअल अवस्था हिसाब से धरते हैं 
তাহলে এখানে একমাত্রিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোণাগুলোর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার আমরা কত পেলাম কোঅর্ডিনেশন নাম্বার পেলাম 2 অর্থাৎ একটা কোণা তার নিকটবর্তী প্রতিবেশী রূপে অপর দুটো কোণার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে একদম পুরো লেগে আছে দেখো তাহলে এটাকে আমরা কোঅর্ডিনেশন নাম্বার বলবো অর্থাৎ বলতে পারি যে কোণাগুলো তাদের ঘন সন্নিবেশে একটা নির্দিষ্ট কোণা তার ঘন সন্নিবেশে যতগুলো প্রতিবেশী কোণার সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে সেইটাই হচ্ছে তার কোঅর্ডিনেশন নাম্বার অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যে কোণাগুলোর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার পাবো সেটা হচ্ছে 2 এখন এই কোঅর্ডিনেশন নাম্বারটার একটা গুরুত্ব আছে কি রকম যে কোন একটা ঘন সন্নিবেশে কোঅর্ডিনেশন নাম্বারটা যত বেশি হবে তার মানে সেই ঘন সন্নিবেশটা বেশি ঘন আমরা বলতে পারি অর্থাৎ কোণাগুলো বেশি ঘনভাবে আছে যদি কারো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 2 হয় আর কারো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার ধরো 4 হলো তার মানে যার কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 4 সেই ক্ষেত্রে কোণাগুলো বেশি ঘন অবস্থায় আছে যদি কারো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6 হয় সে আরো বেশি ঘন সন্নিবেশিত অবস্থায় থাকবে তাহলে আশা করি একমাত্রিকটা তোমাদের বোঝা গেছে এরপরে আমরা চলে আসব দ্বিমাত্রিক দেশে কোণাগুলোর ঘন সন্নিবেশ দ্বিমাত্রিক মানে 2D অবস্থাতে তাই দ্বিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশ আমরা যখন করব তখন দুটো টাইপের স্ট্রাকচার পাবো একটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক বর্গাকার আর একটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক সরবোজাকার এই দুটো টাইপের আমরা স্ট্রাকচার পাবো একটা একটা করে দুটোই আমরা দেখে নেচ্ছি এরপর দেখো প্রথমেই আমরা দেখব দ্বিমাত্রিক বর্গাকার ঘন সন্নিবেশ এটা দেখো নিচের যে সারিটা এটা লক্ষ্য করে দেখো এটা একটা একমাত্রিক সারি তাহলে একটা একমাত্রিক গোলক সারির উপর যদি আরেকটা একমাত্রিক গোলক সারি এমন ভাবে রাখা হয় যে প্রথম সারিটার ঠিক উপরে দ্বিতীয় সারির গোলকগুলো থাকে প্রথম সারির গোলকগুলো ঠিক উপরে দ্বিতীয় সারির গোলকগুলো থাকবে তাহলে এইভাবে যদি আমরা পর পর রেখে যাই এটা একটা একমাত্রিক সারি তার উপর আরেকটা একমাত্রিক সারি তার উপর আরেকটা একমাত্রিক গোলক সারি এইভাবে যদি আমাদের পর পর চলে তাহলে এই যে স্ট্রাকচারটা পাবো এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখো যে এক একটা গোলক কোণায় এর ভিতরে যে কোনো একটা গোলক কোণাকে ধরবে এবং আমরা তো আগেই বলেছি যে একেবারে ঢারে যে গোলকগুলো থাকে তা তাদেরকে আমরা ক্যালকুলেট করব না তাদের ব্যাপারটা ধরব না কারণ মাঝে প্রচুর গোলক থাকবে আর ধারে তো খুব কম সংখ্যক গোলক থাকবে যদি আমার ছবিতে এই কোটা গোলককেই শুধুমাত্র আমি নিয়েছি কিন্তু একটা তোমার ক্লাসের মধ্যে ভাবো একটা থ্রি ডি ক্লাসের মধ্যে কত কোণা থাকবে ওর কোটি কোটি কোণা থাকবে তো যাই হোক মাঝের এই জন্য যে কোনো একটা গোলককে আমরা ধরবো তাহলে মাঝের গোলকটা প্রত্যক্ষ প্রতিবেশী রূপে কতগুলো গোলক কোণার সংস্পর্শে আছে অর্থাৎ এই গোলকটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এই অপর কোটা গোলকের সংস্পর্শে আছে মানে একদম ডাইরেক্ট টাচে আছে এইখানে একটা গোলকের সংস্পর্শে আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে আর এখানে একটা আছে টোটাল চারটে গোলককে ও দেখো পর্শ করে আছে এই গোলকটাকে কিন্তু পর্শ করে নেই তাহলে যে গোলকগুলো পর্শ করে আছে শুধুমাত্র সেই গোলকগুলোকে দেখালাম এবং এই গোলকগুলোর যদি আমরা কেন্দ্রগুলোকে যোগ করে দিই আচ্ছা এখানে বুঝতে পারছো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কত হবে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কত হবে বলতো চার হবে অবশ্যই কারণ একটা কোণা তার প্রত্যক্ষ প্রতিবেশী রূপে চারটে কোণার সংস্পর্শে রয়েছে বা নিকটতম প্রতিবেশী রূপে চারটে কোণার সংস্পর্শে রয়েছে যাই হোক এই যে যেগুলো প্রতিবেশী রূপে রয়েছে চারটে কোণা এদের কেন্দ্রগুলোকে আমরা যদি সরলরেখা দ্বারা যোগ করে দিই তাহলে দেখো এটা একটা বর্গের মতো আসছে ছবিতে আমার হয়তো অতটা ভালো হবে না তোমাদের বইয়ে যে ছবিগুলো আছে সেগুলো তো দেখে নেবে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো যাই হোক এটা একটা বর্গের মতো শেপ আসছে যে কারণে এই বিন্যাসটাকে আমরা বলছি দ্বিমাত্মিক বর্গাকার বিন্যাস এবং এক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখো যে এই যে শাড়িটা নিচের যে শাড়িটা এটাকে যদি আমরা এ শাড়ি বলি তাহলে তার উপরের শাড়িটাকেও আমরা এ বলতে পারি কারণ একেবারে অনুরূপ শাড়ি অনুরূপ বলতে কি হরাইজেন্টালি এবং ভার্টিক্যালি কোণাগুলো একইভাবে আছে যদি ভার্টিক্যালি কোণাগুলো এক সরেখায় থাকে তার মানে দুটো শাড়িকে আমরা সেম বলে দিতে পারি অর্থাৎ নিচের শাড়িটার সাথে দ্বিতীয় শাড়িটা দেখো ভার্টিক্যালি কোণাগুলো এক সরেখা দিয়ে আছে অর্থাৎ দুলম্বভাবে তার মানে দুটো শাড়ি সেম আচ্ছা তিন নম্বর শাড়িটাও এই দুজনকার সাথে সেম সব শাড়িগুলোই এক্ষেত্রে সেম তাহলে এই এই ধরনের গঠনটাকে আমরা বলতে পারি এ এ এ টাইপ গঠন অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতে পারি এ এ এ টাইপ ঘন সন্নিবেশ আমরা বলতে পারি অর্থাৎ সব শাড়িগুলো একই ধরনের আশা করি বোঝা গেছে এবং এই ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন নাম্বারটা কত পেলাম ফোর তার মানে এটা একমাত্রিকের থেকে বেশি ঘন সন্নিবেশিত এরপরে আমরা দেখবো দ্বিমাত্রিক সরবোজাকার ঘন সন্নিবেশ তো দ্বিমাত্রিক সরবোজাকার অর্থাৎ টু ডাইমেনশনাল হেক্সাগোনাল বলতে পারি আমরা তো এটা দেখার জন্য প্রথমে আমরা একটা একমাত্রিক গোলক সারি নিচ্ছি এর উপরে আরও গোলক সারি আমরা রাখবো তো কীভাবে রাখবো তার আগে একটু বলে রাখি যে যখন একটা একমাত্রিক গোলক সারি দেখছো এর এর মধ্যে দেখো একটা মাঝে অবনমিত অংশ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ দুটো গোলকের মাঝে একটা অবনমিত অংশ পাওয়া যাচ্ছে প
এক্ষেত্রে গোলকগুলো কিন্তু একটা গোলকের উপরে থাকবে না অবনমিত অংশগুলোতে থাকবে এবং আমার কোথাও কোথাও টাচ হচ্ছে কোথাও হচ্ছে না একটু বুঝে নেবে মোটামুটি একটা ছবি এগিয়েছি তোমাদের বইগুলো তো দেখবে আরও ভালো ছবি দেওয়া আছে বইগুলোর থেকেও একটু দেখে নেবে যাই হোক এক্ষেত্রে দেখো নিচের যে শাড়িটা এটাকে যদি আমরা এ বলি তাহলে এ শাড়ির ঠিক উপরে অর্থাৎ এর অবনমিত অংশে যখন গোলকগুলোকে স্থাপন করেছ এই যে শাড়িটা এই শাড়িটা কিন্তু এ শাড়ির মতো অনুরূপ নয় কারণ ভার্টিক্যালি গোলকগুলো এক সরেখায় নেই এ শাড়ির সাথে এই যে ওর উপরে যে শাড়িটা সেখানে গোলকগুলো কিন্তু একটু সরে সরে আছে দেখো তার মানে এটা একটা আলাদা শাড়ি আমরা বলতে পারি বি বলতে পারি ওটাকে আবার তিন নম্বর যে শাড়িটা এইটা দেখো এ শাড়ির অনুরূপ হয়ে গেছে অর্থাৎ এ শাড়ির যেখানে গোলকটা আছে ভার্টিক্যালি এই তিন নম্বর শাড়ির গোলকটাও একই জায়গায় পড়ছে দেখো তার মানে এর সাথে তিন নম্বর শাড়িটা একই আসবে অর্থাৎ এটাকেও আমরা এ বলতে পারি একই রকমভাবে এই দ্বিতীয় শাড়ির সাথে চতুর্থ শাড়িটা একই হবে এটাতে আরেকটা এখানে গোলক হতো যাই হোক তার মানে এটা বি হবে এটা আবার দেখবে এ হবে অর্থাৎ একটা ছাড়া ছাড়া দেখবে পুনরাবৃত্তি ঘটছে তার মানে এই যে টাইপটা এই টাইপটাকে আমরা বলতে পারি এ বি এ বি টাইপের ঘন সন্নিবেশ দ্বিমাত্মিক বর্গাকারটাকে বলেছিলাম এ এ এ টাইপের ঘন সন্নিবেশ এক্ষেত্রে এ বি এ বি টাইপের ঘন সন্নিবেশ আমাদের আসছে আচ্ছা এখানেও আমরা দেখে নেবো যে কোর্ডিনেশন নাম্বার কত আসবে কোনো একটা কোনা তাহলে মাঝে যে কোনো একটা কোনাকে আমরা ধরব ধরো এই কোনাটাকে আমরা ধরলাম এই কোনাটার চারপাশে যতগুলো কোনার সাথে ও সংস্পর্শে আছে সেই কোনাগুলো দেখা যায় তাহলে এই কোনাটাকে এইভাবে দেখি দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এটা একটা কোনা এটা একটা কোনা সংস্পর্শে যেগুলো আছে তাদের কেন্দ্রগুলো শুধুমাত্র বিন্দু দিয়ে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে যে কোন কোনাগুলোর সাথে সংস্পর্শে আছে দেখো এই যে মাঝের কোনাটা এটা অপর ছোটা কোনার সংস্পর্শে রয়েছে অর্থাৎ কোর্ডিনেশন নাম্বার আমরা বলতে পারি এক্ষেত্রে সিক্স বোঝা যাচ্ছে আশা করি যে একটা কোনা তার নিকটতম প্রতিবেশী রূপে ছোটা কোনার সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে রয়েছে সেই জন্য কোর্ডিনেশন নাম্বার আসছে সিক্স এখন যে ছোটা কোনার সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে রয়েছে তাদের কেন্দ্রগুলোকে যদি আমরা সরেখা দ্বারা যোগ করে দিই তাহলে যে স্ট্রাকচারটা আসছে দেখো এটা একটা সরভুজের স্ট্রাকচার চলে আসছে যে কারণে এটাকে বলা হচ্ছে দ্বিমাত্মিক সরভুজাকার ঘন সন্নিবেশ আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এবং এখানে দেখো কোর্ডিনেশন নাম্বারটা যেহেতু সিক্স আর আগেরটা যেটা পেয়েছিলাম দ্বিমাত্মিক বর্গাকার তার কোর্ডিনেশন নাম্বার কত এসেছিল ফোর তাহলে দুটোর মধ্যে যদি তুলনা করো তাহলে এই সরভুজাকারটা বেশি ঘন সন্নিবেশিত অর্থাৎ কোনাগুলো বেশি ক্লোজলি প্যাকড অবস্থায় আছে এবং ফাঁকা স্থানের পরিমাণ কম আছে যেটা বর্গাকারের ছবি ছিল তাতে দেখবে ফাঁকা স্থানের পরিমাণটা একটু বেশি ছিল এটার ক্ষেত্রে ফাঁকা স্থানটা অনেকটাই কমে গেছে এখানে আরেকটা নতুন বিষয় আসছে সেটা হচ্ছে ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান বা ত্রিকোণীয় ফাঁক বলতে পারি আমরা ট্রায়াঙ্গুলার ভয়েড বা ট্রায়াঙ্গুলার হোল বলা যেতে পারে এটাকে ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান বলতে কোনগুলো এই যে দেখো কোনাগুলোর মাঝে ধরো এই দ্বিতীয় শাড়িটা দ্বিতীয় শাড়িটার উপর যখন তৃতীয় শাড়িটা দেয়া হয়েছে তখন এই যে মাঝে যে ফাঁকা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এই ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ্য করে দেখো এটা অনেকটা ত্রিকোণীয় তাহলে এটা একটা ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান একই রকমভাবে এটাও একটা ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান যতগুলো ফাঁকা স্থান রয়েছে দেখো এখানে কোথাও কোথাও আমার টাচ করেনি যে কারণে অনেকটা ত্রিকোণীয় মনে হচ্ছে না কিন্তু সবগুলো এগুলো ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান এবং বইয়ের ছবিগুলো দেখবে তাহলে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান এক্ষেত্রে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে এবং দুই ধরনের ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান আসছে দেখো যখন দেখবে দুটো গোলকের উপরে একটা গোলক থাকছে তার যে ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানটা পাচ্ছ এই ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানটা শীর্ষটা দেখো নিচের দিকে রয়েছে অর্থাৎ শীর্ষটা ওর যদি ফাঁকা স্থানটা লক্ষ্য করো তাহলে ত্রিভুজটা তাহলে শীর্ষটা নিচের দিকে আছে আর যখন একটা গোলকের উপর দুটো গোলক পাচ্ছ তখন ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানের শীর্ষটা উপরের দিকে রয়েছে অর্থাৎ দুই ধরনের ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান আসছে একটার শীর্ষ নিচের দিকে আরেকটার শীর্ষ উপরের দিকে এখানে ছবিতে দেখলেও বুঝতে পারবে এটার ক্ষেত্রে দেখো শীর্ষটা উপরের দিকে আছে এটার ক্ষেত্রে শীর্ষটা নিচের দিকে আছে আবার এটার ক্ষেত্রে শীর্ষটা উপরের দিকে হবে এটার ক্ষেত্রে শীর্ষটা নিচের দিকে হবে অর্থাৎ দুই ধরনের আমরা ট্রায়াঙ্গুলার ভয়েড বা হোল এক্ষেত্রে পাচ্ছি এরপরে আমরা আসবো সবচেয়ে জটিল যে জায়গাটা যে জটিল পার্সেন্ট আছে সেটাতে দেখো ত্রিমাত্মিক দেশে কোনাগুলোর বিন্যাস এখন ত্রিমাত্মিক দেশে কোনাগুলোর বিন্যাস দেখো প্রথমেই তো অনেক বলে রাখছি যদি কেউ না বুঝতে পারো ভয়ের কিছু নেই তার কারণ হচ্ছে এতে যে কোশ্চেনগুলো আসবে সেই কোশ্চেনগুলো কীভাবে অ্যান্সার দিতে হবে তার ট্রিকটা আমি কিন্তু লাস্টে বলে দেবো অর্থাৎ খুব সহজে যাতে কোশ্চেনগুলো করতে পারো তাহলে যদি কারো জটিল লাগে সে জায়গাটা একটু স্কিপ করে যাবে কোনো অসুবিধা কিছু নেই
তাহলে দেখো ত্রিমাত্রিক বিন্যাসটা আমাদের যদি শিখতে হয় তাহলে কি করতে হবে যে এটা একটা দ্বিমাত্রিক বিন্যাস অলরেডি আগেই দেখলাম তাহলে এই যে একটা স্তর দ্বিমাত্রিক স্তর এর উপর যদি আমরা আরেকটা দ্বিমাত্রিক স্তর চাপাই তার উপর আরেকটা দ্বিমাত্রিক স্তর চাপাই তার উপর আরেকটা পরপর যদি এইভাবে দ্বিমাত্রিক স্তর চাপাই তাহলে যে গঠনটা আসবে সেটাই হবে ত্রিমাত্রিক গঠন আমরা বলতে পারি তাহলে আমার এই ছবিটা তো তোমাদেরকে দেখাবো না কারণ এই জায়গাটা এমনিতেই একটু জটিল জায়গা তাহলে বইয়ের ছবিটা চলো একটু দেখে নিই স্ক্রিনে দেখো দেখতে পাবে তোমাদের বইয়ের যে ছবিটা আছে সেই ছবিটা ধরে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখানে লক্ষ্য করে দেখো যে দ্বিমাত্রিক বিন্যাসটা নেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু সরভুজাকার বিন্যাস অর্থাৎ সেটা বর্গাকার বিন্যাসটাকে নেওয়া হয়নি তার কারণ কি সরভুজাকার বিন্যাসে কোনাগুলো বেশি ঘন সন্নিবেশিত অবস্থায় থাকে এমন যখন বেশি ঘন সন্নিবেশিত অবস্থায় থাকছে তার মানে ফাঁকা স্থানের পরিমাণটা কম হবে আর ক্লাসের মধ্যে কোনাগুলো সবসময় চেষ্টা করে যে বেশি ঘন সন্নিবেশিত যাতে থাকা যায় তার জন্য বর্গাকারটা নেওয়া হচ্ছে না শুধুমাত্র সরভুজাকার গঠনটাই নেওয়া হচ্ছে তাহলে দ্বিমাত্রিক এই যে স্তরটা দেখতে পাচ্ছ এই স্তরটাতে দেখো ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানগুলোকে দুরকমভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই যেগুলো ওয়াই আছে দেখো উপরের সারিতে ওয়াইগুলো হচ্ছে সব ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানগুলোর শীর্ষগুলো উপরের দিকে আর যেগুলো এক্স আছে এক্সের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখো ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানগুলোর শীর্ষগুলো নিচের দিকে তাহলে এই একটা স্তর দ্বিমাত্রিক স্তর এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি এ স্তর এখন এই এ স্তরটার উপর যদি আমরা বি স্তর অপর আরেকটা দ্বিমাত্রিক স্তরকে যদি আমরা স্থাপন করি তাহলে যে ছবিটা আসবে সেটা হচ্ছে এই রকম এখানে যে সবুজ গোলকগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে সব এ স্তরের গোলক আর যেগুলো লাল রঙের দেখতে পাচ্ছ ডটের লাইন দেওয়া রয়েছে এগুলো সব হচ্ছে বি স্তরের গোলক ওগুলো উপরে আছে লালগুলো উপরে আছে সবুজগুলো নিচে আছে তাহলে এক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটেছে লক্ষ্য করে দেখো যে এ স্তরের উপর বি স্তরটাকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে বি স্তরের গোলকগুলো অর্থাৎ উপরের স্তরের গোলকগুলো এ স্তরের ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানগুলোর উপরে স্থান পায় অর্থাৎ এ স্তরের যেগুলো ট্রায়াঙ্গুলার ভয়েড আছে তার উপর বি স্তরের গোলকগুলো পড়েছে এবং লক্ষ্য করে দেখো যে সমস্ত এ স্তরের যে ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানগুলো সেই সমস্ত স্থানগুলোতে কিন্তু বি স্তরের গোলকগুলো অধিকার করতে পারেনি যেগুলো টি দেওয়া আছে একমাত্র সেই ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানগুলোতে শুধুমাত্র গোলকগুলো পড়েছে কিন্তু যেগুলো ও দেওয়া আছে এগুলো কেন দেওয়া হয়েছে টি এবং ওটা সেটা একটু পরে বলছি যেগুলো ও দেওয়া আছে সেই জায়গাগুলো লক্ষ্য করে দেখো এখানে এ স্তরের ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানটার উপরে বি স্তরেরও ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানটা পড়ে গেছে অর্থাৎ সমস্ত এ স্তরের সমস্ত ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানগুলো কিন্তু বি স্তরের গোলকগুলো অধিকার করতে পারেনি আশা করি ছবিটাতে এটা পরিষ্কার হয়েছে তাহলে এখানে দুই ধরনের ফাঁকা স্থান দেখো টোটাল সৃষ্টি হয়েছে দুই ধরনের ফাঁকা স্থান ওই যে টি আর ওটা বললাম একটু আগে যেগুলো টি সেগুলো লক্ষ্য করে দেখো যে এ স্তরের ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানের উপর বি স্তরের গোলকটা পড়ে গেছে এটাকে বলা হচ্ছে চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান কেন চতুস্তলকীয় বলা আছে কারণ চারটে কোনা টোটাল রয়েছে অর্থাৎ এ স্তরের দেখো তিনটে কোনা তার উপরে বি স্তরের কোনাটা একটু পরেই এগুলো পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছি আর টি ড্যাসগুলো দেখো চতুস্তলকীয় কতগুলো আছে দেখো টি ড্যাস দেওয়া আছে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো যেখানে বি স্তরে যে লাল গোলকগুলো ওর ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানটার নিচে এ স্তরের গোলক পড়েছে অর্থাৎ এটাও চতুস্তলকীয় কারণ লাল স্তরটা মানে বি স্তরটার যে তিনটে গোলক আছে সেই তিনটে গোলকের ফাঁকা স্থানটার ঠিক উপরে একটা সবুজ গোলক আছে বা ঠিক নিচে একটা সবুজ গোলক আছে তার মানে বি স্তরের তিনটে গোলক আর এ স্তরের একটা গোলক মোট চারটে গোলক নিয়ে এই ফাঁকা স্থানটা তৈরি হয়েছে এটাও একটা চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান আর একটা ফাঁকা স্থান তাহলে এটা একটা টাইপেরই হলো টি এবং টি ডাস এগুলো সব চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান হলো আর একটা ফাঁকা স্থান হয়েছে দেখো ওটা যেটা চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো ও দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এক্ষেত্রে কি হয়েছে যে এ স্তরের ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানের উপর বি স্তরের একটা ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান বিপ্রতিপভাবে পড়ে গেছে অর্থাৎ ভার্টিক্যালি অপোজিটভাবে পড়ে গেছে অর্থাৎ একটা ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানের উপর আরেকটা ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান কিন্তু বিপ্রতিপভাবে অর্থাৎ শীর্ষগুলো উল্টা দিকে আছে তাহলে এই ধরনের যে একটা ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হয়েছে এটাকে আমরা বলবো অষ্টতলকীয় ফাঁকা স্থান এবং কেন অষ্টতলকীয় সেটা আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি তার মানে এক্ষেত্রে টোটাল ছোটা কোনা দ্বারা এই অষ্টতলকীয় ফাঁকা স্থানটা সৃষ্টি হয়েছে আশা করি প্রথম স্তরের উপর দ্বিতীয় স্তর স্থাপনটা মোটামুটি বোঝা গেছে যদি কারো জটিল লাগছে তাহলে যে টাইমটা দেখাচ্ছে ওই টাইমটাতে চলে যাও ওখানে সহজভাবে যেটা করলে তোমাদের কোশ্চেনগুলো হয়ে যাবে সেই কোশ্চেনগুলো শুধু করার মতো করে নাও এইটা ঘন সন্নিবেশটা টোটাল ধারণাটা কিন্তু দরকার নেই আমি জাস্ট
তাহলে এটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলছি না কারণ আমার মনে হয় যে অনেকেরই একটু অসুবিধা হচ্ছে আর যদি অসুবিধা না হয় তাহলে কমেন্ট করবে পরে এটা নিয়েও ডিটেলসে একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো যাই হোক তাহলে দ্বিতীয় স্তরের উপর যখন আমরা তৃতীয় স্তর স্থাপন করব তখন দু ধরনের ঘন সন্নিবেশ আসবে তোমার একটা হবে ত্রিমাত্মিক সরভুজ আকার ঘন সন্নিবেশ আর একটা হবে ত্রিমাত্মিক ঘনকাকার ঘন সন্নিবেশ ত্রিমাত্মিক সরভুজ আকার যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতে পারি থ্রি ডাইমেনশনাল হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং আর ত্রিমাত্মিক ঘনকাকার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং অর্থাৎ সিসিপি একটা এইচসিপি আর একটা হচ্ছে সিসিপি এরপর দেখো এটা শর্ট প্রসেসটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে করলে খুব সহজেই এটা হয়ে যাবে কারণ এই এটা নিয়ে বেশি ডিটেলসে দরকার নেই এমনিতে তাও তোমাদেরকে একটু জানিয়ে রাখলাম তাহলে তোমাদের একটা বাস্তব আইডিয়া থাকবে যে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের কোনাগুলো ক্লাসের মধ্যে কিভাবে বিন্যস্ত থাকে সে সম্পর্কে একটা বাস্তব আইডিয়া থাকবে তার জন্য তোমাদেরকে ওটা জানিয়ে রাখলাম যাই হোক ত্রিমাত্মিক দেশে দুই ধরনের বিন্যাস হয় এটা রাফলি একটু শর্টে জেনে রাখো শর্টে জানার জন্য এটাই সুবিধা এবং এক্ষেত্রে কি কোশ্চেন আসে জানো তো দুটোর ক্ষেত্রে কোর্ডিনেশন নাম্বারটা জানতে যায় কোর্ডিনেশন নাম্বার দুটো ক্ষেত্রেই একটু মনে রেখে দেবে যে দুটো ক্ষেত্রেই হবে বারো টুয়েলভ কেন টুয়েলভ হবে বইয়ের ছবিগুলো একটু পারো তো দেখবে সেখানে দেখবে যে দুটো স্তরের উপর যখন তিনটে স্তর স্থাপন করছো তখন যে কোনো একটা কোনা যখন নিচ্ছ তখন একটা কোনা তার নিকটতম প্রতিবেশী রূপে যেহেতু সরবোজাকার তার মানে ছোটা কোনার সংস্পর্শে থাকে এবং নিচের স্তরে তিনটে উপরের স্তরে তিনটে মোট বারোটা আসবে মোট বারোটা কোনার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে তার জন্য কোর্ডিনেশন নাম্বার হচ্ছে বারো আসে শর্টে জাস্ট এইটুকু একটু মনে রাখতে পারো যে কোর্ডিনেশন নাম্বারগুলো কত একটা দেখো ত্রিমাত্রিক সরবোজাকার এটাকে বলা হয় হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং বা এইচসিপি বলা হয় শর্টে আর এটা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক ঘনকাকার ঘন সন্নিবেশ মানে কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং মানে সিসিপি শর্টে বলা যেতে পারে তাহলে এগুলো কিন্তু কোশ্চেন আসে অনেক সময় যে সিসিপিতে কোর্ডিনেশন নাম্বার কত বা এইচসিপিতে কোর্ডিনেশন নাম্বার কত দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু বারোটা এবং আর একটা কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে এই দুটো ক্ষেত্রেই একক কোষ্ঠে কীরকম হয় একক কোষ্ঠে যেটা হবে সেটা হচ্ছে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষ মানে হচ্ছে ফেস সেন্টার্ড কিউবিক আমরা বলতে পারি ইউনিট সেল তার মানে এফ সিসি বলা যেতে পারে অর্থাৎ এটা হচ্ছে এটা গঠনটা নয় এটা হচ্ছে তোমার একক কোষ্ঠটা অর্থাৎ এই দুটো যে গঠন আমরা পেলাম ত্রিমাত্রিক সরবোজাকার মানে হেক্সাগোনাল বা কিউবিক দুটো ক্ষেত্রেই আমাদের একক কোষ আসবে ফেস সেন্টার্ড কিউবিক তাহলে অনেক সময় এটাও কোশ্চেন হিসেবে দিয়ে দেয় যে একটা পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষে কোর্ডিনেশন নাম্বার কত হবে তাহলে কোর্ডিনেশন নাম্বার বারো হবে কারণ দুটো ক্ষেত্রেই বারো আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে শর্ট প্রসেসটা বোঝা গেল মানে একমাত্রিক আর দ্বিমাত্রিকটা আমরা ভালোভাবে বুঝে রেখেছি ত্রিমাত্রিকটা আমাদের একটু জটিল লাগতে পারে যে কারণে শুধুমাত্র কোর্ডিনেশন নাম্বারটা একটু করে রাখবে আর একক কোষটা একক কোষটা তো বললাম পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার আসবে তো যাই হোক এইটুকুই শুধুমাত্র কোশ্চেন আছে এবং আরেকটা তোমাদের কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে ওই ফাঁকা স্থানগুলো নিয়ে বা হোলগুলো নিয়ে বা ভয়েডগুলো নিয়ে বলতে পারি আমরা ত্রিমাত্রিক গঠনও দুই ধরনের ফাঁকা স্থান আছে একটা হচ্ছে চতুস্থলকীয় ফাঁকা স্থান আর একটা হচ্ছে অষ্টলকীয় ফাঁকা স্থান এই ফাঁকা স্থান নিয়েও কিন্তু কোশ্চেন আছে এবং অঙ্ক আসতে পারে ছোটো অঙ্ক খুব সহজ অঙ্ক আসতে পারে তাহলে এই জায়গাটাও একটু ভালো করে দেখে নাও প্রথমে আমরা দেখবো চতুস্থলকীয় ফাঁকা স্থান এটা কিভাবে হচ্ছিল যে একটা ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান তার উপর যখন আরেকটা কোনা পড়ে যাচ্ছে মানে উপরের স্তরে আরেকটা কোনা পড়ে যাচ্ছে তখন এই যে ফাঁকা স্থানটা তৈরি হচ্ছে এটাকে আমরা চতুস্থলকীয় ফাঁকা স্থান বলছি এই যে ডটেড লাইনটা এটা ধরো উপরে আসে তাহলে মানে নিচের স্তরের তিনটে কোনা আর উপরের স্তরের একটা কোনা মিলে এই ফাঁকা স্থানটা তৈরি করছে অর্থাৎ এটাকে আমরা কোনাগুলো জাস্ট অবস্থান অনুযায়ী যদি দেখাই তাহলে ধরো নিচের স্তরের যে কোনাগুলো আছে সেই কোনাগুলো এইভাবে আছে তিনটে তিন দিকে শুধু বিন্দু দ্বারা সূচিত করছে এক্ষেত্রে তাহলে ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থানটা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার আর উপরের স্তরে একটা কোনা ওই ফাঁকা স্থানটার উপরে পড়বে তাহলে এইখানে যে গঠনটা আমরা পাবো এই গঠনটাকেই আমরা বলছি চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান কেন চতুস্তলকীয় বলছে বোঝা যাচ্ছে কারণ এই দেখো এইটা একটা তল চারটে তল হবে এটা একটা তল দুটো হলো আর এই তিনটে কোনা মিলে এটা একটা তল আর একেবারে নিচের দিকে দেখো একটা সমতলের মতো আছে ওটা একটা তল তাহলে টোটাল চারটে তল আশা করি বোঝা যাচ্ছে মডেল থাকলে এটাও খুব ভালোভাবে বোঝানো যেত কিন্তু লকডাউনে তো সব মডেল করা সম্ভব হচ্ছে না যাই হোক তাহলে এটাকে একটু উপরের দিকে আছে ধরো না তাহলে যে গঠনটা আসছে দেখো নিচে একটা ত্রিভুজ আর উপরে একটা কোনা তাহলে দেখো চারটে তল বোঝা যাচ্ছে নিচে একটা
তখন আমাদের অষ্টতলিকে ফাঁকা স্থানটা আসছিল অর্থাৎ এটা ধরো উপরে পড়েছে নিচে একটা ত্রিভুজ রয়েছে উপরে একটা ত্রিভুজ রয়েছে অষ্টতলকীয় কেন হচ্ছে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এটা খুব একটা বিশেষ যে দরকার হবে যে কেন অষ্টতলকীয় হচ্ছে সেটা দরকার হবে না কিন্তু একটু জাস্ট জেনে রাখো তাহলে দেখো যে নিচের ত্রিভুজটা আর উপরের ত্রিভুজটা দুটো ত্রিভুজ যে দুটো তল গঠন করেছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে উপরে একটা তল রয়েছে আর নিচে একটা তল রয়েছে তাহলে দুটো তল হলো এরপর ধরো এখানে যে কোনাটা আছে আর এই যে কোনাগুলো রয়েছে এই কোনাগুলো মিলে সবগুলো তো একটা করে কোনা আছে এগুলো তো একটা করে কোনা আছে কোনাগুলো দিয়েই তো তৈরি হচ্ছে তাহলে এই যে কোনাগুলো মিলে একটা যে তল তৈরি করছে ধরো মানে নিচের স্তরে দুটো কোনা আর উপরের স্তরে একটা কোনা মিলে একটা তল তৈরি করেছে এটা একটা তল বলতে পারি তাহলে তিনটে হলো টোটাল আচ্ছা তারপরে এই কোনাটা এই কোনাটা এবং এই কোনাটা অর্থাৎ উপরের স্তরে দুটো আর নিচের স্তরে একটা কোনা মিলে এই যে তলটা তৈরি করছে এই তলটাকেও আমরা একটা তল বলতে পারি তাহলে চারটে হলো টোটাল এরপরে এই কোনাটা নিচের স্তরে দেখো দুটো কোনা আর উপরের স্তরে এটা উপরের স্তর আমরা ধরে নিয়েছি উপরের ত্রিভুজটা তাহলে এগুলো মিলে যে একটা তল তৈরি করছে তাহলে এটা টোটাল পাঁচটা হলো আচ্ছা এরপরে এই উপরের স্তরটা দুটো কোনা আর নিচের স্তরের একটা কোনা এই যে তলটা কাল্পনিক তল এগুলো সব তাহলে ছটা হলো টোটাল আচ্ছা এরপরে এই কোনাটা আর এই দুটো কোনা মিলে টোটাল যে স্তরটা তৈরি সাতটা হলো এবং এই কোনাটা আর এই দুটো কোনা মিলে টোটাল দেখো আটটা তল আমাদের গঠন হচ্ছে আশা করি ছবিটা বুঝতে পারছো অবশ্য বোঝাটা একটু কঠিনও বটে এই ছবিটাতে যাই হোক নিজেরা একটু এঁকে চেষ্টা করবে তাহলে দেখবে অষ্টতলকীয় কেন বলা হচ্ছে মানে আটটা তল কিভাবে আসছে সেটা পেয়ে যাবে তবে কোশ্চানের জন্য এত সব করতে হবে না কোশ্চানের জন্য যেটা করতে হবে শর্টে সেটা হচ্ছে এটা মানে যদি কোনা সংখ্যা এন হয় মানে ধরো এন সংখ্যক কোনা যদি ঘন সন্নিবেশে থাকে তাহলে চতুস্থলকীয় ফাঁকের সংখ্যা কতগুলো হবে এটা মনে রেখে দেবে টু এন অর্থাৎ চতুস্থলকীয় ফাঁক হবে ডবল কোনা সংখ্যার ডবল আর অষ্টতলকীয় ফাঁকের সংখ্যা কতগুলো হবে সেটা হবে এন অর্থাৎ কোনা সংখ্যা যা হবে অষ্টতলকীয় ফাঁকের সংখ্যা একই হবে আমাদের তোমাদের যে শর্ট কোয়েশ্চেন আছে বা অঙ্কটা আছে সেটা জাস্ট এইটুকু জায়গায় জানলেই হবে সেটার জন্য খুব বেসিক কনসেপ্ট জানার দরকার হবে না তার মানে বুঝতে পেরেছো শর্টে কীরকম হলো মানে ত্রিমাত্রিক বিন্যাসে কোর্ডিনেশন নাম্বারটা পড়তে পারে এই সিপি বা সিসিপির ক্ষেত্রে দুটোর ক্ষেত্রে কোর়ডিনেশন নাম্বার হচ্ছে বারো আর এই ফাঁকের সংখ্যাটা আছে সেটা হচ্ছে চতুস্থলকীয় ফাঁকের সংখ্যা হবে কোনা সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ কোনা সংখ্যা এন হলে চতুস্থলকীয় ফাঁক হবে টু এন আর অষ্টতলকীয় ফাঁকের সংখ্যা হবে কোনা সংখ্যার সমান অর্থাৎ এটা যদি এন হয় তাহলে এটাও এন হবে জাস্ট এইটুকু জেনে রাখলেই তোমাদের সব শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো হয়ে যাবে এবং সব যে এখান থেকে যে ম্যাথগুলো আসবে সব ম্যাথগুলো হয়ে যাবে তাহলে শর্ট কোয়েশ্চেন তো বোঝা গেল গাণিতিক উদাহরণও আমরা দুটো নিয়ে নেবো দুটো গাণিতিক উদাহরণ করে নাও তাহলে এখান থেকে যদি অঙ্ক আসে সেগুলো করতে পারবে খুব সহজে দেখো এখানে যে উদাহরণটা নিয়েছি এটা শর্টে আমি একটা অঙ্ক লিখে নিয়েছি যে এ আর বি মৌলের কেলা শাখার যোগ মানে এ মৌল আছে আর বি মৌল আছে দুটো মৌল মিলে একটা যোগ তৈরি করেছে যার কেলাস গঠিত হয়েছে তার মধ্যে বিটা ঘন সন্নিবেশটা গঠন করেছে অর্থাৎ কেলাসের ঘন সন্নিবেশটা গঠন করেছে বি আর এ মৌলগুলো চতুস্থলকীয় ফাঁকগুলোর অর্ধেক অর্ধেক চতুস্থলকীয় ফাঁক অধিকার করে আছে তাহলে যোগ্যটার সংকেত কি হবে একটু ভালো করে আগে বুঝে নাও তারপরে অঙ্কটা একটু দেখে নেওয়া যাক তাহলে এর অ্যান্সারগুলো কীভাবে করবে যে যে পরমাণুটা ঘন সন্নিবেশটা গঠন করছে তার সংখ্যাটা আগে ধরে নিতে হবে এক্ষেত্রে বিটা ঘন সন্নিবেশ গঠন করেছে তাহলে ধরে নেবে যে বি এর সংখ্যা হচ্ছে এন তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে বি পরমাণুর সংখ্যা হচ্ছে এন এখন এগুলো কোথায় আছে চতুস্থলকীয় ফাঁকগুলোর অর্ধেক জায়গাগুলো ফিল আপ করেছে সব যে সব চতুস্থলকীয় ফাঁকগুলো কিন্তু ফিল আপ করেনি তাহলে কতগুলো চতুস্থলকীয় ফাঁক আছে সেটা আগে দেখতে হবে চতুস্থলকীয় ফাঁকের সংখ্যা হবে টু এন তার কারণ হচ্ছে যতগুলো কোনা ঘন সন্নিবেশ গঠন করেছে অর্থাৎ বি তার সংখ্যা যা হবে চতুস্থলকীয় ফাঁক একটু আগেই বললাম যে ডবল হবে কোনা সংখ্যা দ্বিগুণ অষ্টদলকীয় ফাঁক হলে কোনা সংখ্যা সমান হতো আর চতুস্থলকীয় ফাঁক হলে কোনা সংখ্যা দ্বিগুণ হবে যেহেতু বিটা ঘন সন্নিবেশ গঠন করেছে তাহলে বি এর আমরা প্রথমে কোনা সংখ্যাটা ধরে নিলাম এন চতুস্থলকীয় ফাঁকের সংখ্যা তাহলে আসবে টু এন এখান থেকে আমরা এর পরমাণু সংখ্যাটা খুব সহজেই পেয়ে যাব কত হবে চতুস্থলকীয় ফাঁকের অর্ধেক হবে অর্থাৎ চতুস্থলকীয় ফাঁক আছে টু এন তাহলে এর কোনা সংখ্যা হবে এন মানে ওর ঠিক অর্ধেক হবে টু এন বাই টু করতে পারো তার মানে এন হচ্ছে এরপরে আমরা যদি এ আর বি এর পরমাণু সংখ্যার অনুপাত বের করি দেখো এ এর পরমাণু সংখ্যা পেয়েছি এন ইস ডু বি এর পরমাণু সংখ্যা ছিল এন তাহলে অনুপাতটা আসছে
দেখো এখানে যে কোশ্চেনটা নিয়েছি প্রায় একই ধরনের কোশ্চেন এবং এই এরকম একই ধরনের কোশ্চেনই আসে তার জন্য এই ফরম্যাটটা আমি মুছে নিই কারণ এটাতে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে দেখো এক্ষেত্রে যে কোশ্চেনটা নিয়েছি আগে বুঝে নাও পি এবং কিউ দুটো মৌলের ক্লাস যেখানে কিউটা হচ্ছে ঘন সন্নিবেশ গঠন করছে আর পিটা অর্ধেক অষ্টতলিকীয় ফাঁক অধিকার করছে এখানে সবসময় যে অর্ধেকই পাবে এমন কোনো মানে নেই কোথাও কোথাও সমস্ত অষ্টতলিকীয় ফাঁক অধিকার করে এটাও লেখা থাকতে পারে তো যাই হোক আমরা একটু জটিল করে নিচ্ছি অর্ধেক অষ্টতলকীয় ফাঁক অধিকার করছে পিটা তাহলে যোগটের সংকেত কী হবে তাহলে যে ঘন সন্নিবেশটা গঠন করছে অর্থাৎ কিউ তার সংখ্যাটা আমাদেরকে আগে ধরে নিতে হবে তাহলে কিউ পরমাণুর সংখ্যা আমরা ধরে নিচ্ছি এন এখন এটার ক্ষেত্রে অষ্টতলকীয় ফাঁক আছে চতুস্তলকীয় নয় তাহলে অষ্টতলকীয় ফাঁকের সংখ্যা কত হবে কোনা সংখ্যার সমান অর্থাৎ যেটা কোনা সংখ্যা আমরা ধরেছি এন সেটার সমানই হবে কোনা সংখ্যা মানে বুঝতে পারছো যে ঘন সন্নিবেশটা গঠন করছে তার সংখ্যাটা তাহলে অষ্টতলকীয় ফাঁকের সংখ্যা একই চলে এলো আচ্ছা তাহলে পি পরমাণুর আমাদের সংখ্যা কত আসবে অষ্টতলকীয় ফাঁকগুলোর অর্ধেক ও অধিকার করে আছে তার মানে অষ্টতলকীয় ফাঁকের সংখ্যা এন তার অর্ধেক মানে এন বাই টু পি পরমাণুর সংখ্যা আসছে এভাবে যদি আমরা পরমাণু সংখ্যার অনুপাতটা আগের মতোই বের করি পি এস ডু কিউ তাহলে কত আসবে পি এর দেখো সংখ্যাটা এসছে এন বাই টু এস ডু কিউ এর সংখ্যাটা আমরা ধরে নিয়েছি প্রথমে এন তাহলে এটা যদি অনুপাত করি তাহলে এটা আসবে দেখো এন ইস ডু টু এন বলতে পারি নাকি তাহলে এটা ওয়ান ইস ডু টু তার মানে ওয়ান ইস ডু টু আসছে তাহলে সংকেত কী আসবে পি কিউ টু আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে সংকেত নির্ণয়টা কিভাবে করা হচ্ছে যদি না বুঝতে পারো তাহলে আরেকবার পিছনে গিয়ে আরেকবার প্লে করে দেখে নিতে পারো ভিডিওটা খুব সহজ অঙ্ক আছে যদি এখান থেকে অঙ্ক আসে তাহলে খুব সহজ অঙ্ক পাবে ঠিক আছে আজ এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে